不是有人告诉我要看看他爬梯子、啊，你总得给我一个、啊、爬梯子的理由。<笑> Hello， 各位网友，大家好，我是大川哈。那么今天我们讲一下这个卢克文啊质疑袁腾飞的这么一个事情啊。最近呢，卢克文写了一篇公众号，然后呢，实际上里面的内容呢是有点批判袁腾飞史观的那种感觉啊，但是他没有明说，但是我看了觉得挺有意思啊，所以我就总结一下，跟大家讲一下袁腾飞的史观当中有一些不对的地方。他具体不对在哪里？首先，第一个呢，就是袁腾飞认为呢，就是中国的皇帝啊，就是清朝的皇帝是最优啊，是因为清朝的皇帝的最前正。那么卢克文呢，就写了这么一句话，就说什么时候皇帝的评价基准是由这个皇帝到底勤不勤政来决定的啊？是什么时候开始是这样的？也就是说，一个皇帝勤政呢，跟这个国家治理的好不好，其实一点关系都没有啊。皇帝勤政只能说明他不愿意大权旁落啊，他只是亲力亲为。但是同时呢，这就是在管理上一个最失败的一个地方，就是他下面的人没有积极能动性、啊。所以呢，你就比如说诸葛亮他自己一个人亲力亲为，他特别的勤劳。但是呢，你说诸葛亮的这种亲力亲为，什么事情都自己做，这个能让蜀国变强大吗？其实蜀国还是积贫积弱嘛，这种东西跟蜀国强大完全没有任何关系。但是不知道为什么在袁腾飞这边呢，就是清朝的皇帝呢，他只要勤政就好像显得非常非常的了不起。然后卢克文第二个问题呢，就是质疑，就是清朝对中国的统治究竟是对中国是有加分呢，还是减分呢？对于清朝而言呢，他认为汉人得到教育呢，是会对他的统治造成不利的啊，所以呢，实际上他并没有在汉人当中推广足够多的基础教育啊，根据。卢克文所做的个调研呢，其实就得到一个结果，就是说当时的清朝的私塾的数量呢，是比明朝要少很多的。同时还有一个例子，就是说有两千个农民在一起械斗的时候呢，发现抓起来之后呢，当中所有的人都不会写自己的名字啊，就是文盲率实在是高的离谱啊。那么所以呢，当文盲率如此之高的话呢，那么你在现代社会里面想要进行一些现代化教育啊、现代化改革啊，实际上是根本就不可能成功的。所以我们就为什么会说中国的百日维新和洋务运动？最后都没有结果，但是日本的明治维新就能够成功呢？其实理由很简单啊，就是说日本的明治维新的时候呢，其实就是全国的这个识字率就已经很高。我们这里就讲一个小故事哈、啊，就是你知道日本的这个姓氏啊，它百分之八十、百分之九十都是由这个明治新姓而来的。明治新姓是什么呢？就是明治的时候呢，政府让所有的农民呢自己选一个姓氏啊。农民以前呢只有名字没有姓氏啊，所以呢农民呢那个时候才刚刚开始有自己的姓啊，然后呢才有。所谓的家族延续这么一个概念啊，所以那个时候呢，所有人选的姓氏呢，基本上就构成了日本现代这个姓氏的这个分布比例啊。那么日本姓氏当中排第一名的两个姓氏是什么呢？一个是佐藤，一个是铃木啊。那么这两个名字有什么特点呢？就是它的笔画数比较多，而且呢，他们是叫做形声字啊，它是有这个六书当中比较复杂的一个形式的一个汉字啊。那么说明什么？就是在明治新姓的时候，选佐藤和铃木的人是怎么样的人呢？就他至少认字吧，我觉得至少是小学四年级以上吧，对吧？他能够认识形声字，然后他会觉得写佐藤和写铃木对他来讲没有什么负担，然后那说明他还是有很高的文化水平啊。作为对比啊，那么关东两个最大的姓氏就是佐藤和铃木啊，但是呢，到关西的时候呢，最大的两个姓氏呢就是田中和井上啊。那么田中和井上这两个名字有什么特点呢？就是说它都是象形文字，而且呢话数比较少，是吧？田中都好写，对不对？所以呢，就是你可以知道，就是关东的这个教育水平呢，当时是要比关西更高的啊。所以呢，就是关东叫佐藤和铃木的是最多的啊，然后呢，在关西呢叫田中和井上的是最多的。通过这个姓氏，你就可以知道，其实日本当时的农民其实有很多会认字啊，都是小学四年级以上。那么以这样的一个基础水平在这里的话呢，那你去做明治维新，然后去做现代化改革，让大家去工厂里面当工人，这些东西就会变得非常的简单。所以呢，日本的明治维新三十年之内呢，就把日本推到了这个亚洲第一强国。而是中国的这个什么洋务运动啊，什么百日维新呢，基本上就是白搞啊，就是因为你清政府的那个不推广教育的那个基本国策你都没改，你就靠这些精英的。汉族知识分子，你认为可以改变中国就是积贫积弱的这个现状？所以呢，如果说可以假设的话，如果清朝没有灭亡明朝，而明朝的这个教育制度呢，一直维持到了就是鸦片战争，即使他在鸦片战争呢输给了外国，基础教育的水平放在那里的话，那实际上明朝呢是会像日本一样，很快就会学走西方的这个最新的技术，有可能就不会落入半殖民地半封建这么一个结果。事实上也证明，就是明朝学西方的技术，其实在。
。明末的时候呢，也是比清朝更快的啊。就比如说，他从西方引进什么红衣大炮啊，还有包括那个西方火炮啊，从葡萄牙进口那些最新式的武器啊，这些东西，说明什么？就是当时的士兵学这些新式武器的能力是强的呀，说明他的基础学历的水平是放在那里的呀。说明他有文化嘛，所以呢，这就是卢克文对这个袁腾飞的这个几点质疑啊。我觉得其实呢，也是一个史学上一个非常有意思的一个观点啊。其实我就一直认为，清朝和英国殖民香港这些是没什么区别，它就是一个帝国主义，它是对汉族进行的一个殖民体制啊。所以呢，只要清朝站在这么一个种族矛盾之上建立国家的话呢，那么到最后呢，他想要现代化的可能性呢是极低极低的、啊。所以呢，实际上它是让中国济贫济弱、受苦受难了上百年的一个真正的元凶啊。好吧，那么今天我们这个视频就做到这里，谢谢大家。嗯，如果感兴趣的话，可以点赞、分享、小铃铛啊。我们下期再见，拜拜。